வணக்கம் ஷியாவோட குட்டி ஃபார்முக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மூலிகை செடி தான் ரணக்கல்லி அது வந்து எப்படி நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் வளர்க்கலாம் என்ன மாதிரியான பராமரிப்புகள் பண்ணணும் இது எதுக்கெல்லாம் நம்ம என்னென்ன மருத்துவ குணங்களுக்கு இது இருக்கு இதுக்கு இருக்குது இதை பற்றி எல்லாம் தான் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் நான் என் வீட்டில் வச்சுருக்கிற ரணகல்லி செடி பொதுவாக செடிகள் வந்து தண்டுலேருந்து வளர்கிறத பார்த்துருப்போம் இல்லை விதைகள் போட்டு வளர்கிறது பார்த்துருப்போம் இல்லைனா கிழங்கு எடுத்து வளர்கிறது பார்த்துருப்போம் ஒரு சில செடிகள் வந்து தன்னோடய இலையிலேருந்தே அடுத்த செடி வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணிக்கும் அதில் ஒரு வகையான செடி தான் வந்து இந்த ரணகல்லி செடி இதோடய இலைகள் பார்த்திங்கன்னா தடிமனாக இருக்கும் பொதுவாக இலைகள் தடிமனாக இருக்கிற எல்லா செடிகளுக்கும் வந்து வறட்சி தாங்கி வளரும் அதே நேரத்தில் காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பரத்தை வந்து அதிகமாக உறிஞ்சி வச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்தே வாழும் அதோடு சேர்த்து நம்ம அந்த ஏர் ப்யூரிஃபிகேஷனுக்கு காற்றை சுத்திகரிக்கக்கூடிய எல்லா செடிகளுமே கூடுமான வரையிலும் பார்த்தோன்னா எந்தெந்த செடிகளுக்கு வந்து இலைகள் வந்து தடித்து இருக்குதோ அந்த செடிகளுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து அதிகமாக உள்வாங்கிக்கிட்டு ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது இந்த ரணகல்லி செடியும் அதோடு சேர்ந்தது தான் இது வந்து ஒரு கள்ளி குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு தாவரம் ரணங்களை ஆட்டுறதுனால இதுக்கு வந்து ரணகல்லின்னு பேர் இருக்குது கல்லிலேயே பொதுவாக கல்லினாலே எல்லா கல்லிலேயும் வந்து பால் வரும் இந்த இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் இதிலேருந்து பால் வராது நீங்கள் ஒரு செடி நட்டுட்டிங்கன்னா கோ போதும் அதிலேருந்து வந்து வேர்கள்லேருந்து பக்க கிளைகள் எடுத்து புது செடிகள் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் இதோட இலைகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்தும் இந்த இலையை நீங்கள் ஊனி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் அதிலேருந்து புது செடிகள் துளிர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இதோட இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் நாங்கள் சின்ன வயசில் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது இந்த இலைகளை வந்து எங்களோட புத்தகத்தில் நடுவில் வச்சுப்போம் இதனோட ஓரங்கள்லேருந்து என்ன ஆகும் புது செடிகள் வந்து துளிர்க்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு மாதிரி மேஜிக்கல் லீஃப் மாதிரி இருக்கும் இதை வச்சு விளையாடுற பழக்கங்கள் உண்டு தெரு ஓரங்களில் இந்த செடிகள் இருக்கும் அந்த காலத்தில் இப்போல்லாம் இதை பார்க்க முடிகிறதில்ல இது வந்து நீங்கள் தண்ணியோ உரமோ எதுவுமே கொடுக்காட்டியுமே ரொம்ப வறட்சி தாங்கி வளரும் நான் ஒரு டைமில் வந்து மாடியில் ஊருக்கு போயிட்டதுனால தண்ணி ஊற்றாதப்போ இந்த ஒரு செடி மட்டும்தான் வந்து நல்லா உயிரோடு இருந்துச்சு வறட்சி நல்லா தாங்கி வளரும் இப்போ நம்ம நடுறதுக்காக இதிலேருந்து ஒரு புது கன்று நான் எடுத்துக்கிறேன் சின்ன செடி தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேரோடு எடுத்தாலும் பரவாயில்ல வேறு இருந்தாலும் இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் எப்படி வச்சாலும் இது வளர ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி எண்ணத்தில் நடப்போகிறேன்னா இது பாருங்கள் நாங்கள் வந்து எண்ணெய் வாங்கக்கூடிய பாட்டில் நம்ம வந்து இதுக்குன்னு புதுசாக தொட்டிகள்லாம் தேடி போகணுன்னு அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டு ஜாமான்களே இந்த மாதிரி வீணாக போகிறத வந்து ரீசைக்கிளுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே கீரை வச்சு வளர்த்தேன் இப்போ கீரை அறுவடை பண்ணிட்ட பிறகு இதை எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு மண்கலவன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் எப்பயும் கலந்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் தோட்டம் மண் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் மக்கிய சாணம் ஏற்கனவே இலை சருகுகள் கொஞ்சம் மக்குனது போட்டிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் தொட்டிகள் எடுத்துக்கும் போது வேஸ்ட்டு பொருள்லேருந்து கட்டாயம் கீழே வந்து அந்த ட்ரெயின் ஹோல்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா தண்ணீர் வந்து வடிஞ்சு கீழே போகணும் நின்றுச்சுன்னா வேர்கள் வந்து அழுகிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த செடியை நட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் தண்ணீர் எப்பயும் எல்லா செடிகளுக்கும் ஊற்றும்போது இதுக்கும் நீங்கள் தண்ணீர் ஊற்றி வளர்த்திங்கன்னா போகும் அது பொருட்டுக்கு தாராளமாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் இதே நேரத்தில் இந்த செடியும் கொஞ்சம் நாள் வளர்ந்த பிறகு பக்க கிளைகள் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் உங்கள் நண்பர்களோ உறவினர்கள் வீட்டுக்கோ நீங்கள் செடிகள் பகிர்ந்துக்கணும்னா இந்த மாதிரி செடிகளை வந்து சுலபமாக பகிர்ந்துக்கலாம் இந்த செடி வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் காலம் ஆன பிறகு பூக்கள் பூக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் பார்த்ததில்லை பட் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நானும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணுன்னு இருக்கேன் எப்படி பூக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனோட மருத்துவ பயன்பாடுகள்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப நிறைய இந்த செடியோட இலைகளை வந்து சாப்பிட்டு வரும்போது கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய கல் வந்து இது வந்து கரைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது சாப்பிடும்போது குறுத்து அந்த கொழுந்து தலை இருக்கு இல்லைங்களா இருக்கிறதுலே பேபி லீஃப் அதிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இலைன்னு ஏழு இலைகள் சாப்பிடும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அந்த கல்லை வந்து உடச்சி கரைச்சிரும்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் உடம்புல எங்கேயாவது அடிப்பட்டுருந்துச்சு அந்த மாதிரினா இந்த இலைகளை வந்து நல்லெண்ணெயில் வதக்கி நீங்கள் அதில் பூசி வந்தீங்கன்னா அந்த வழிகள் வந்து குணமாகும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இந்த செடி வளர்த்த அனுபவம் இருந்ததுன்னா என் கூட பகிர்ந்